，将士们，随我杀进城去！太后娘娘，不好了！太阳亲，什么事如此惊慌啊？启奏太后娘娘，军情紧急，叛军昨日攻下了润州城。什么？润州城破了？刺史李思文呢？润州刺史李思文是徐敬业的叔叔，不肯投降徐敬业，兵败被俘，现在下落不明。那李孝义，他的大军呢？正在路上，即将到达扬州。叛逆的气焰如此嚣张。太后娘娘，叛军打出的旗号是“匡复”。裴爱卿，我现在不想听叛贼说什么，我是想听的是我们该怎么做。呃，太后娘娘，臣以为，可派钦差前去扬州和谈。跟叛军和谈？裴大人，你这是要置朝廷于何地呀、啊？不行，万万不可。是，臣听太后娘娘。芳儿。你指，请娘娘降旨，命左阴阳大将军黑齿长之为江南道行军大总管，率十万大军火速驰援，与李孝义大将军互为呼应，一举击破叛兵。臣临旨。诸位大人，扬州战事进入焦灼状态，胜负难定。这样下去，百姓对朝廷必有怨言呐、啊。是啊，现在朝中上下人心惶惶，这场战火
，也不知道烧到何地何时才能了结呀。以裴大人之见，以我之见，这场战祸完全是因为太后干政引起的。本来睿宗皇帝已经继位，太后怎么可以仍然把持朝政呢？是啊，皇上人弱，太后专政，你我做臣子的也实在是没有办法呀。哎，要我说呀。当初何必废了中宗皇帝呢？这下可好了，新立的睿宗皇帝啊，他索性上朝都不来了。哎，这都是我干的蠢事啊！当初想借着废去中宗皇帝，同时也让太后彻底的退回到后宫去，没想到太后把新皇撇在一边，完全自己当政了。哈哈，依我看呢、啊，解铃。还需你祭灵人呐！对对对，裴大人可是朝臣之首，此事还是请你裴大人设法解决吧。那好，明天我出面奏请太后，要想平息战事，必须还政于皇上。李孝义大军与叛军发生激战，双方互有胜负。江南的局势依然是十分紧张。太后、皇上，臣以为这实际上是一场大失败。裴爱卿，你这话从何谈起？太后，朝廷三十万训练有素的大军，却打不过徐敬业临时征召的乌合之众，这不是大失败吗？我不急，你裴炎宰相反倒急了。当然急了。扬州久攻不下，战火蔓延。朝廷要知道，扬州一带是大唐的粮仓，天下之粮仓如今都掌握在叛军的手中。朝廷军胜，叛军则会烧毁粮仓；朝廷兵败，徐敬业就会动用粮食来换取兵马，直逼洛阳。裴爱卿，你说的，说的是真的吗？当然是真的，皇上，这是你死我活的战争。那该如何是好啊？皇上，你不要忧虑。徐敬业有这个本事，那就让他来吧。太后镇定自若的气势，令臣佩服。不过太后，情势确实很危急。臣这里还有一份八百里快报。太后，皇上。西突厥骑兵正大举进攻我玉门、瓜州，西北告急，是不是南北夹攻了？是的。那你裴爱卿要替朝廷拿出对策来。太后，主意倒有一个。说吧。只怕太后不能允准。那要看你说什么了。太后，臣以为，让外须先安内。那就赶快拿下扬州啊！太后不必拿下扬州了。为什么？不是攘外需先安内吗？徐敬业作乱之所以有人响应，无非是皇上已年长，而太后却迟迟不肯退出朝堂，不让皇帝亲政。说下去，只要太后还政于皇上，叛军必然不战自溃。臣此奏请，太后如以江山社稷为重，能立即允准吗？大胆裴炎！应该立刻轰出朝堂，准。皇上，你现在就可以亲政了。母后，裴炎，你忘了吗？父皇之遗诏，说的明明白白，军国大事有不决者，当请太后裁决的。听听，皇上都记住了。裴炎，你这个顾命大臣怎么会忘记呢？扬州叛乱，突厥犯边，难道不是军国大事吗？陈务廷，臣在。我命你率领洛阳、长安两万羽林军，金吾进军，驰援玉门、瓜州。是。不胜，则不回。是。立即调集兵力。是。臣告退。我相信李孝义
，黑齿长之，两位大将军在一个月之内就会拿下扬州。朝廷大军打不过一群乌合之众，哈，那你们这些兵部的人是干什么吃的？太后圣明，太后圣明，皇上圣明，昭告天下。如果徐敬业无视民众之饥饿与生命，敢烧毁江南的几处粮仓，那我就下令掘他老徐家的祖坟，剖坟着棺，子孙坐罪诛杀。我是说到做到。他徐敬业敢吗？这个忘恩负义的。他愧对先帝，他倒在朝堂发难呢。让我退出朝堂，那就好让裴炎坐镇朝堂了。他明明知道皇上懦弱，明明知道南北烽火四起，却逼娘娘离开朝堂，真是太狡猾了。不是狡猾，是太阴险了。那娘娘准备怎么办？那得看扬州平叛进展如何再说。那西北战局呢？放心，突厥暂且打不到洛阳来。娘娘，您真沉得住气。要是我沉不住气，那要死多少回了。娘娘，请说。我怀疑裴炎跟叛贼有勾结，是吗？娘娘可有证据？证据还没有，但是裴炎身为群臣之首，却替逆贼说话，这已经是很可疑。还有，他的外甥薛仲章投靠徐敬业，他难道一无所知吗？娘娘这么一说，臣想起来了，上次薛仲章请奏去扬州，是不是就是个阴谋？我看，这都是徐敬业一手策划的，让薛仲章助他起兵。至于裴炎，可能就是在朝中的内力。这太危险了，万一裴炎……我早有主意了，婉儿，你秘密去传张乾旭到这儿来。是。武后派三十万大军进剿，黑齿长之又率十万援兵赶到，我等便成困守江南一隅，前途渺茫啊！只求在江南割据称王，百姓不会想念我们。这样下去。我们迟早是要被剿灭的，魏大哥，别说这泄气的话了，还是想想今后我们应该怎么做吧。当初我就设想，请裴炎、裴大人做内应。要是现在还能求救于他，我们就能反败为胜。裴大人是薛兄弟的舅舅，薛兄弟去一定能成。呃呃，不可不可，武士对我可是恨之入骨啊。这时候我要是出现在洛阳城，那那必死无疑啊！这倒也是啊。呃，我看请洛先生去一趟怎么样？没问题。关键是怎么说服这个裴大人跟我们一起反？我舅舅他对武士也是恨之入骨，他的心思里未尝没有把持朝政的雄心呢。我明白了。此去洛阳，必定把裴大人拿下，那就劳烦洛先生了。洛先生，你一定要找机会争取裴大人，杀掉武士。只要武士一死，他们就群龙无首，我们将北上洛阳。大事可成啊！徐大人，保重啊！臣请太后吩咐。有人告密裴炎，私通扬州叛军，你知情吗？太后，这。臣一无所知啊，所以我要悄悄地派人监视裴炎府邸，防止扬州派人来洛阳，里应外合，以防后患。臣遵旨。一片火，两片火，非一小儿当殿坐。一片火。
。算命啊，测算阴阳，能知天命祸福；算得荣华富贵，能知天命祸福；化凶为吉，逢难成祥。算命啊！这位老先生，我们家大人有请。嗯，好，请带路，请这边走。先生，见过宰相大人。都下去吧。是。先生怎么走了？是裴炎，裴宰相。哼，本官有什么凶兆吗？不，宰相之命，小的不好算，话不好说呀。哦，是大难临头了。不。大富大贵，是吗？你没听见，洛阳的儿童都在哼一首童谣吗？就是府门外那个什么一片火，两片火，两片火，那是一个“言”字啊。那飞一小儿当殿坐呢？飞，<笑>不就是你的姓，裴字吗？哼哼。哎呀。老夫成小儿了，宰相字子龙，小儿指的就是您的字啊。至于当殿坐，我不说你也明白，就是将来要做天下了。哼哼，做天下，当真？以宰相大人的才干，做一做天下，这又有何不可？哎呀，那好，本官给你也算算。要是本官没算错的话，先生来自于扬州，是骆宾王先生吧？来人呐，且慢！怎么，裴宰相要把我送给武士？太后正找你呢，说你是个了不起的大才子、大诗人，说你反得有理，如此才华竟未得重用，以至于沦落为贼，岂不是我们宰相之过吗？你来的正好，我带你去见太后娘。你骆宾王，才是要大富大贵的。妇人之话，宰相相信。<笑>我这里。有徐将军给宰相的一封信。扬州十万兵锋，直指洛阳。哼，洛宾王啊，你写诗写文章还行，做官，你不行。但骆宾王是忠于大唐的，起兵也是要那女人还政于新皇陛下，这不是和大人想到一处了吗？难道大人要眼睁睁地看着聘姬私臣，篡夺大唐江山，岂不是宰相大人有负先帝之托，顾命之恩吗？哼哼，扬州叛乱都是你骆宾王和几个臭秀才煽动的，秀才造反。三年不成，你知道吗？那叫十年。十年，<笑>我看要不了十年，你就人头落地，魂归地府了。请看今日之狱中，竟是谁家之天下？写的倒是气势磅礴，出的都是馊主意。不要三年，也不要十年，要的只是一眨眼的功夫。怎么？你们想刺杀他？幽禁。哼
，洛阳宫的羽林军、禁军、义卫都睡着了，你们一眨眼就能把他老人家囚禁了。我已经从扬州带来了五十个武士，个个功夫了得。只要武后出得宫来，一眨眼就把他拿下。只要洛阳宫里没有了他，那皇上才是真正的皇上。那扬州烽火将立即熄灭，玉门突厥将立即退兵，大唐才得安宁啊！此乃朝廷之福，万民之福也。裴宰下，你若是个忠臣，骆秉华，那我能干什么呢？只要裴宰下把武后之行踪。告诉我就行了。这是兵变，裴宰相将入灵燕阁，青史留名也，这何乐而不为呢？那现在这个形势，他能出宫吗？我让徐将军兵败扬州，退居金陵，或许他一高兴，或许有点悬吧。在下有办法，让他老人家出宫来。告辞。太后娘娘，这几日龙门渔民看见伊河上有上千条鲤鱼跳跃，欢腾水波，阳光下鱼鳞闪烁，甚是壮观。有人画了一幅鲤鱼跃水图，拦住本官的轿子，要本官将此图带入宫中，献给太后娘娘和皇上。嗯，拿来，让我跟皇上看一看。我还从来没看见过这么壮观美妙的景象啊！哎，今天他还跳不跳啊？我真想亲自去看一看、嗯。太后娘娘兴致这么高，应该去看一看。这应该是个好兆头啊！太后娘娘，鱼跃龙门，天是大喜呀、啊！还听说前夜龙门乾西寺须弥台上，阿弥陀佛佛光照耀，照亮了整个大殿呢、啊。阿弥陀佛，善哉善哉，这是菩萨保佑，保佑我大唐啊！那扬州和玉门、瓜州之战事，应该可以拿下了吧？太后娘娘，臣以为可以胜之，不日当有捷报平传。娘娘，娘娘，娘娘，扬州来得急报道，让裴宰相面面。看看龙门鱼跃，乾西寺的佛光，真的有那么灵吗？啊，太后娘娘，是李孝义大将军的禀报。朝廷大军已经收复扬州，徐遂和叛军已经退至金陵，朝廷大军正在乘胜追击。菩萨真的显灵了，我说过，没几个人响应他们的，让他们闹几天吧。老百姓想过平安的日子啊！看看，现在他徐敬业也该闹得差不多了。太后娘娘圣明，皇上圣明，圣明什么呀？这都是苍天护我大唐，菩萨佑我大唐。上官大人，准备銮驾。
我要去龙门看看伊和的鲤鱼。我去了，鱼儿会跳得更加腾跃。到前些寺，给寺里的菩萨再奉上一炷香。是，着礼部安排銮驾。太后娘娘，皇上也和大臣们同往吗？不用了。朝廷多事，不要张扬，不要惊动百姓。我就是做一个香客，悄悄的去，悄悄的回即可。是。娘娘，今天去不了了。这天宫怎么不做美呀？哎呀，真正是扫了我的兴！什么时候不好下呀？偏偏现在下，那就等天晴了再去吧，好吧？再议议朝政吧。程务亭该出西安了吧？李孝义怎么还没有报告啊？叛军退出扬州，那徐敬业有没有烧了粮仓呢？啊，太皇娘娘。报告上没有写明，那立即下令让李孝义督察扬州各处粮仓。臣遵旨。这天宫怎么不作美呀、啊？恭送太后，祝太后娘娘一路平安。龙门没有十几里路，不必送了。起驾，起驾。哎，太后出行，怎么就这几个异味啊？啊？对，你说这天怎么说晴就晴呢、啊？哈<笑>，回府。飞吧，飞吧，啊！哼请看今日之狱中，尽是谁家之天下。<笑>这么精明的女人，也有中计的时候啊！这一下，你是在劫难逃喽！武士何在？罗先生，罗先生，我等在此。武后正赶往龙门，我们在山道上埋伏，干掉他们。是，走。怎么了？臣心里七上八下的，感觉好像有什么事要发生。不是好像会发生什么事，而是已经发生了。太后娘娘您，婉儿别怕，有太后娘娘在，这天翻不了。
看今日之狱中，定是谁家之天下？哈哈哈哈哈哈哈哈！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！
喜呀、啊，皇上！太清，朕听见景阳钟敲响了，怎么，有什么喜事吗？钟大臣齐聚乾元殿，请皇上临朝呢。让朕临朝？啊、那那太后呢？嗯、太清，那那不是太后的鸾鱼吗？怎么，太后也来了吗？参见皇上，起来吧。呃，原来是上官大人。裴大人觉得很奇怪吗？呃，上官大人不是陪着太后娘娘去龙门了吗？怎么这么快？母<笑>后<笑>，裴炎，你没成想我这么快就返回来了吧？裴炎。你以为把我葬送在这龙门路上的山沟沟里了吧？万万没想到，你裴炎里应外合的计谋被识破了、嗯。太后娘娘，这是何意？我太后娘娘的意思是，你裴炎前功尽弃了，还不把这逆贼拿下？拿下裴炎！是。是太后说：“裴炎谋反，臣等不信呐。”裴炎如果谋反，那臣等也是反贼了。你们，你们想干什么？请太后、皇上赦免裴炎。我知裴炎谋反，也知众爱卿不会反。裴炎反，反在哪儿？朝廷得拿出证据来呀、啊。既然你们都想在朝堂上弄明白，那就别跪着了，都起来吧。谢太后。嗯、这就是证据。洛阳令查了，龙门一合没有出现鲤鱼跃水之景象。前西寺也没有出现佛光普照，都是裴炎的把戏。这都是那些好事之徒蒙骗裴炎，裴炎轻信。哎，他也是希望扬州平叛早日胜利呀、啊。张乾旭，你说说。是太后。羽林军一直奉命监视裴府，发现骆宾王曾经进入过裴府。那怎么不抓骆宾王呢？啊，张将军，你是看错人了吧？薛大人，你什么意思啊？难道是我在诬陷裴炎吗？在下的意思是没有确凿的证据，怎么能说裴炎谋反呢？裴炎身为宰相，他是我们大唐的有功之臣呐、啊。请太后和皇上释放裴炎。皇上。皇上，请皇上降旨啊！朕
还是请母后，请母后定夺吧。你们今天真要跟裴炎一伙逼宫吗？这个，臣等不敢，臣等不敢呐、啊。好，那我就直说了吧。在龙门道上，我的栾舆遭到扬州叛军伏击，那又怎么解释？太后。有这等事吗？当然有这等事，有人跟扬州的叛军里应外合呀。太后怀疑那个里应外合的人，就是裴炎吗？哦，如果我不知道裴炎谋反，那我就死在龙门道上了。这么说来，太后可是死里逃生啊！我告诉你们吧，幸亏啊，我准备两辆栾舆。叛贼在山道上袭击，前面那一辆翻下山去，我命大呀，逃过了这一劫呀！天佑太后，天佑太后，天佑我，也保佑我大唐啊！诸位大臣，请起吧。谢太后。哦，原来是这样。请问太后，准备如何处置裴炎呢？怎么处置，我说了不算，皇上也说了不算，交给御史台和大理寺联合审定。狄仁杰，千位道，臣在。你们二位虽和裴炎同朝为官，但不要念及私情，秉公而断。臣。只遵大唐律法，重各项证据。好，那就由你大理寺和御史台一起审判吧。退朝，退朝，遵旨。你等五个叛贼，只有一个可活。谁要是如实招供，谁就活。听好了，骆宾王有没有到达洛阳？有有。骆宾王有没有进入裴炎府邸？有有。那这幅画是谁画的？骆宾王。杰皮的，你是来给我送行的吧？这是断头酒，是劝进酒。哼，进，都到这个份上了，我进地狱之门吧。来，先喝酒。好，不喝白不喝。狄大人。念你还珍惜这份情，我敬你。来，案子审的怎么样了？我可以出去了吗？我裴炎是忠于大唐的，我裴炎没有谋反，我只是在朝堂上顶撞了太后而已，是吗？太宗皇帝在世的时候，魏征屡犯龙颜。太宗皇帝杀了他吗？太宗皇帝鼓励群臣要敢犯龙鳞，不必犯黜
，这是何等的气度！大唐让臣民记住的，还是太宗皇帝啊。可魏征没有谋反呐、啊，我也没有谋反呢。裴大人，一切都很清楚了。骆宾王去了你的府中。你没有将他送交出去，你就是与叛军联络了。鲤鱼跃水图是谁画的？谁交给你的？你拿这个编造，伊和鱼跃，菩萨显灵，又使太后去龙门，然后在道上袭杀。你的计谋真是天衣无缝啊！可惜啊，还是被太后看破了。裴衍。你立令致婚呐！不是太后中了你的计，而是你中了太后的计。是，我笨，你聪明。那么你说一说，我为何要这样做呢？为何？除掉太后，还政于皇上。明白了吧？我佩言是忠于大唐的，千古忠臣呐、啊。怎么，你不信？啊，是啊，你现在是拜倒在那个女人脚下，让我瞧不起你。李大人，你将会遗臭万年。裴兄，不要叫我裴兄了。你难道看不出来这个女人想自己当皇帝吗？你还是大唐朝廷的大理寺丞吗？裴延，我怎么了？我裴延怎么了？你把你自己装扮成忠诚样，君子一般，但你败在你的野心上。非中宗皇帝，有你的功劳吧？朝廷折腾到现在这个样子，是你在使劲儿吧？你已经是一人之下，万人之上了，你还想连一人之下都做不得？我并没有自己想当皇帝，可你想赶走太后，做一个挟天子而令诸侯的曹孟德。你不是曹孟德，你是司马昭。司马昭之心，路人皆知。不要再和我狄仁杰争了，连我都看出来了，难道太后看不出来？哼，只有你控制下的中书、门下、尚书三省官员不敢说，皇城各部、洛阳府大大小小官员都看出来了，你知道吗？所以，我只有一死来报答大唐了。太宗皇帝，高宗皇帝，我裴延来也。别喊了，裴大人，大丈夫，刚一使气，柔一使气，你快去。给太后娘娘写下知罪书。兄弟斗胆去求求娘娘，保全你一条性命。你自己没有骨气，还想叫我跟你一样，拜倒在那女人脚下？人人都拜，你也拜，赐死上朝都拜，你这个滑头！大唐怎么出了你这样一个奸官？荒唐！只有我狄仁杰知道，如何保得李唐江山不败不衰，如何对得起太宗先帝，对得起千万臣民。哼，你有这么大的本事？有没有这个本事？等将来，自有人评说。哼，你就吹吧。现在朝廷。能压得住的
只有太后了。如果太后不在，大唐江山就不在了。胡说，荒唐！徐敬业反了，连骆宾芒也反了，而且李唐皇族宗亲个个会反。睿宗皇帝压得住吗？你裴炎压得住吗？都压不住，还说什么忠于大唐江山社稷，保卫大唐江山社稷呢？一派胡言！我聪明的裴宰相，你还是写了吧。保全家人的性命、安宁和吉祥。不，不，我裴岩什么都可以输，就是不能输给一个女人。况且，还是个老太太。我裴岩，堂堂七尺男子汉。臭！你比谁都臭！我只能试着保住你的妻儿老小，家人不死，也算是朋友一场。谢了，狄大人。太后娘娘，怎么了？裴炎的案子。已经查清了，没想到替他说话的人也大有人在。这一次，娘娘面对的几乎是整个朝廷的反对力量。裴炎的势力太大了吧？不是他裴炎的势力大，而是他们怕大唐的李氏江山会落在我这样一个女人手里。他们就怕一个女人掌管天下。那娘娘，你打算怎么办？对裴炎是杀还是放？此时，绝不能手软。你的手一软，接下来的就是你的人头要落地了。是，娘娘圣明。杀伐决断，此时不得有半点闪失。你只杀掉裴炎，越快越好。是，娘娘，我儿明白。奉天承运，太后皇帝诏曰：经大理寺审理，御史台核准，中书令裴炎勾结扬州叛匪徐敬业、骆宾王，企图谋反，暗杀太后，欲自立为皇，判裴炎为死刑，立即问斩，家财即没，其家人和亲戚流放岭南，钦此。兄弟，亲戚，你们做官、升官，都是你们自己努力奋斗的。我对你们没有尽一份力，可是现在，你们却因为我削职流放，远去岭南。兄弟们，我对不住你们。可悲，可叹呐！乡亲们，乡亲们，我就是要谋反了，我就是不想让大唐被人篡夺了。封住他的口，我裴炎是清白的。乡亲们，斩！查封裴府，查出了多少财产呢？臣
，万万没有想到，堂堂宰相家，尚不及乡下子民。府中储存的粮食，尚不及一担。娘娘，赦免他的子孙吧。不着急，我知道了就行了。他裴炎不是个忠臣，却是个清官人。则全军覆没，我们怎么向太后娘娘和皇上交代？李将军，有了，有什么？我们可以利用两边的悬崖峭壁，我们可以用落石，用火攻。太好了，这风向是往叛军的阵地吹的，那真是天助我也。李将军，我带人上山，你先在这儿顶着。好，我顶着。兄弟们，带好弓箭，跟我上山，上。
回将军，啊，这一仗我们打得好啊，好，好。扬州之乱平定了，江南诸州已是太平无事了。大唐万岁！万岁！我说过，让他们闹几天吧。一个月内，朝廷兵马一定攻克扬州、金陵的。现在不是应验了吗？太后圣明，皇上圣明。李孝义，魏元忠。不愧是忠于朝廷的功臣呐、啊，尤其是魏元忠，身为监军，足智多谋，在胜负难定、千钧一发的时候，用火攻击败叛军，一举扭转了乾坤。这个魏元忠本是个文官，没想到打起仗来还挺有一套的。哼，说到底。这都是母后用人有方啊！皇上说的是，太后用人得当，英明，英明啊！太后英明，英明。我几十年来辅佐高宗，他驾崩后，将天下托付于我。我对你们这些大臣们信任有加，恩宠有加。可到头来，站出来跟裴炎一起反对我的，竟是你们这些人。你们当中有顾命老臣，倔强难治，有超过裴炎的吗？有将门贵胄，纠合亡命之徒的能力胜过徐敬业的吗？这两人都是一时人杰，一旦不利于我，我轻而易举就能除掉。如果现在你们有人自认为胜过他们的，不妨站出来试试，有吗？既然没有，那就好好的洗心革面，效忠朝廷，不要辜负了我的期望。臣等为太后马首是瞻。好，这句话。我记下来了，列位爱卿，平身吧。谢太后。众爱卿，请到外面，我还有一件东西要给大家看看启禀太后，皇上，这是从扬州押来的几名叛将，请太后、皇上处置。皇上，你看如何处置？母后，朕臣听母后的意思。啊，旦儿还是挺孝顺的。皇上仁孝，是社稷之福。这样吧，今天呢，我就让你们几个反贼。认个字。开始吧。你认识这个字吗？不认识。认不出，那太可惜了。那你呢？你该认识这个字吧？不，我也不认识。也难怪，这个字啊，也是不好认的
。看起来你这个人是个识文断字的读书人，想必你能认得这个字吧？你笑什么？我笑你实在太愚蠢了，根本就没有这样的字。你说对了，根本就没这个字。哎呀，想必皇上。也认不得这个字吧？朕愚钝，请母后赐教。好啊，那我就教教你们这个字。这个字是“照”，日月当空为照。这个字是我所创。母后说的是啊，“日月当空为照”。嗯，这世间呐、啊，从来都是日出月落，日复一日。说的是啊，昼夜轮回。但我就是喜欢日月同辉呀、啊，这样这个世界才会更美妙。母后，这世上唯有母后才有这样的胸襟和气魄，造得出这样与日月同辉的字啊。嗯、那你认得了、啊？朕认得了。啊。诸位，你们都认得了吧？认认识，认认识，认识。不仅要认识，还要记住。记住了，记住了，就不会跟我作对了。太后圣明。好了，起来吧，我免你们一死。谢太后隆恩。你们都回家吧，回家后好好的过日子。从今往后，大唐就不会再动乱了。谢太后如此宽宏大量，天下百姓有福了。好了，撤下吧。把他们带下去。走。嗯，走。母后慈悲为怀，让朕不甚感动啊。天下是需要安定的。老百姓是需要安定的，这场内乱是该结束了。是，太后。听说徐敬业逃跑了。回太后，徐敬业携家眷往海陵方向潜逃，李将军正在追击。那就把他抓住，带到这儿来，让他也来认认这个字。当然了，他要是死了，那就把他的脑袋。带到这儿来，是，末将明白。还有那个骆宾王，昭告天下，能把骆宾王送到洛阳来。朝廷赏银千两，但不要人头，我要活的。是，遵旨。许敬业，兄弟们，围上！上，上，快！快！别动，别动！王大相，你想干什么？十万将士被屠，将军却带着全家逃逸。将军，你们一家团聚了，那十万冤魂、十万寡妇，你于心何安呢？胜败乃兵家常事嘛，我等可以重整人马，卷土重来啊！部将们让将军进兵洛阳，让各地皇族联合起兵。可是你却偏要撤退金陵，说是金陵有地位之气。将军，你自己想做皇帝，可是害得十万人马战死江南。将军，你还不知错吗？那你想怎么样？取将军性命。替十万兄弟安魂，向朝廷谢罪。你等谁敢上来？杀！杀！走！
徐敬业企图携带家眷逃往高句丽，被他手下的人杀了。参与叛乱的那些民众现在都明白了，是这个野心勃勃的、自己想当皇帝的徐敬业骗了他们，知罪者不究。我和皇上下旨。一律赦免参加扬州叛乱的民众和其家眷。现在，大唐海晏河清，国泰民安了。大唐万岁！太后万岁！大唐万岁！太后万岁！好了，现在只剩下骆宾王了。我真想见见他。跟上，快！启禀娘娘，查到骆宾王最近做的一首诗。哦，看看是不是反诗、啊？此地别燕丹，壮士发冲冠。昔时人已没，今日水。啊、哦，他还是有恨的。下诏各地，不用查找骆宾王了，让诗人安静些吧，多做一些好诗，留在人间吧。太后恩德。皇上，您，您这是怎么了？哎，朕这个皇帝不能再当下去了。皇上，您这样小心谨慎，每天在母后面前诚惶诚恐，难道还……朕如此小心谨慎，而在母后看来，却是胆小若鼠。如此下去，只会让母后看得心烦呢、啊。朕已经感觉到，母后有很大的雄心，她又要开始推行新政了。那又怎么样？难道他要废了您？不，不用他废。朕还是主动提出来的。昨天。在乾元殿前，幕后当着众大臣的面说的那些话，分明是在提醒朕呐、啊。皇上，您再想想，如果您上书给母后，万一让别人觉得是您……爱妃说的正是，如果让别人说是朕在逼宫，那岂不适得其反，让母后更没有台阶下了吗？
做皇帝难，不做皇帝也难呐、啊。皇上，罢了，朕还是向母后上辞帝书吧。皇上，爱妃，你什么都不用说了。娘娘，微臣来了。辞皇帝书，你看看。是。皇上写的言真意切啊。你说，我该允准吗？娘娘，难道您想要召回庐陵王吗？你说呢？该做的不做，不该做的想做，想来还是娘娘自己做吧。我做。是的，他曹孟德老骥伏枥，志在千里，不做皇帝。诸葛亮呢，他运筹帷幄，决胜千里，也不做皇帝。这男人不做皇帝，女人又做不得皇帝。这女人缺什么？缺胳膊缺腿吗？什么都不缺，应有尽有。这是谁的天条借口？我看，该破一破了。那就破吧。娘娘想做皇帝的话，那就做吧。婉儿啊，你还是想把我放到火炉上烤啊？不，是把所有反对娘娘做皇帝的人都烤了吧？烤他们不是烤娘娘，已经烤的差不多了。不顺眼的，都被锁园里、周兴弄到大理寺、御史台、监狱里去了。我顶着许多骂名，有人反对我做皇帝，可我想做皇帝。如果我要想做皇帝，那我为何要推崇我的儿子去做皇帝呢？可惜呀、啊，我这几个不争气的儿子，管不住祖宗留下来的这座江山呐、啊，他们一个个没有皇位呀、啊。其实是。没有皇福吗？为天下臣民的安宁和富裕，娘娘还是登基吧。娘娘，不着急，现在还不是时候。那要等到何时？等苍天有眼的时候吧。苍天，太宗皇帝当初为何要杀我？你知道吗？知道，是听信了李淳风的话，说唐三代后有武士灭唐。不光是李淳风，还有一本书，叫《宫廷秘录》。那这本秘录也是这么说的吗？是啊。老天要出奇事时，往往不会只有一件事。太后娘娘，臣与东魏国寺发明法师找到了大云经，经书上说，啊，还是请发明大法师给众爱卿们说说吧。大法师，请。贫僧遵旨，《大云经》全称为《大方等无想大云经》，里面记载天女净光的故事。佛告净光天女言：天女将化成菩萨，给予女身当亡国土，是吗？那么说，女人可以做皇帝了。是的，不但能做皇帝，还能化为菩萨。这个女人真了不起呀、啊！娘娘，娘娘，皇上，现在洛阳宫的天空上出现了无数的红鸟啊！是吗？啊，那我们去看看吧。啊、这红鸟出现了吗？去看看，去看看，去看看。
向祥瑞，太后皇上吉祥啊！太后皇上吉祥。儿臣在辞皇帝，恳请母后登基为帝，儿臣请降为皇嗣，并请改母后之姓，改姓为武。母后为大唐江山社稷操碎了心，老了。我就不能歇一歇吗？太后、皇上，这是全国各地赴洛阳请愿的百姓代表。九州百姓恳请太后娘娘登基为帝，女皇陛下万岁！女皇陛下。多少年的梦想，今天才化成了一片辉煌。是喜，还是悲？或许只有我一个人知道。我要对得起我的臣民，因为天下是朕的天下，臣民是朕的臣民。女皇陛下万岁！万岁！万万岁生母。